Show My Life。那今天呢，我就是要带你们参观我第二个家，也就是我学校的宿舍。一进去我的房间呢，就是长这样。我是住在一个单人房。我们先从这个门的这边开始。这个墙壁呢，是我自己贴上的这些叶子，我觉得还蛮好看的，有一点绿绿的感觉。然后在门的另外一边呢，就可以让我们挂东西。我通常会挂我的毛巾，还有我可能第二天要穿的衣服。然后这个就是我的橱。本来呢，我们的橱不是在这边的，而是床在这边。但是我觉得这个床太靠近门了，不是很喜欢，所以我就把它兑换过来了。那我自己带的这个架子就。比较方便放衣服，因为我没有这么多的这个 hanger， 然后一些比较好看的衣服我就把它挂起来，然后这边就是一些裤子啊，然后一些 dry fit 的衣服，还有我的袜子。我们的这个橱柜呢是房间里唯一的一个镜子，所以通常我会在这边化妆，因此呢我的化妆品都在这边。那我带来学校的化妆品没有很齐全哦，就几个刷子，然后眼影盘、修容的粉、腮红，还有口红。我还带了这个一大堆耳环来学校嘛，想说，哎呀，不同的天就穿不同的耳环比较好看一点。可是呢，戴这个口罩要戴耳环呢，你脱下来会一直弄到，所以到现在呢，我都没有戴耳环。橱的下方就是我放鞋子的地方，我只带了三双鞋哦，第一双就是一个。n i c k e r s 然后就是我穿去冲凉的拖鞋，还有一个比较好看的鞋子。好，那橱的旁边呢，就是我的床了。那这个床呢是他们提供的，可是床单都要自己带。然后这个床有一点点硬，所以我会自己带多一层这个里面的这个软软的东西，就比较好睡一点。那在床的下面就有三个抽屉，第一个呢，我是放一些。塑料袋，还有这个枕头的这个袋子。第二个呢，就是放这个我服装设计课的一些东西，就是我的布料啊，还有一些草稿。最后一个呢，其实是空的，因为我宿舍其实没有带很多东西过来，所以还没有东西放。我的床旁边呢，我就自己放了一幅这个画，它是一个布来的，然后是我在淘宝买的，我觉得非常美，可以把我的墙壁这个白白的墙壁变到有一点颜色，比较好看一点。在床的下方呢，我也自己带了一个地毯过来。因为有时候哦，那个地上早上起来的时候有一点点冷，所以我就觉得放一个地毯呢，你就不用穿鞋，在房间里会比较好一点。床的对面的这片墙呢，是我自己连的这一些花，是我在 Daiso 买的。然后我也是觉得，因为我不喜欢这种白白的墙壁，所以我就喜欢连一些东西啊，让房间看起来有一点色彩，一点粉色，一点绿色比较好看一点。好，到了这边呢，就是我的这个书桌。那如果你有看我的 vlog 的话，那你就会看到这个书桌是很常入镜的。那我这边就摆了一些。比较好看的东西吧，这个我朋友给我的蜡烛就是 l o c k a n d e 的镜子 ，hand sanitizer 摆设品，这个呢很酷，来看一下，是有我的脸在里面的。在这个书桌的这边呢，就比较乱一点，因为是我做功课的地方嘛。还有想要提的多一个点呢，就是我们这个 North Hill 的桌子是出了名的小，所以呢，很多人喜欢在楼下的 reading room 读书做功课。这边呢，我也带了一些照片，就是在学校拍了一些照片。通常活动呢，学校都会有给我们 photo booth 然后拍照。那现在到我们房间的这最后一个部分了，这个是这个学校提供的，我通常用来把它放我的食物跟我冲凉的一些必需用品。我这里有两个篮子，因为呢，我是一个嗯早上不是很喜欢冲凉的一个人，所以我早上就拿这个是刷牙洗漱的一些用品，在一个篮子。我晚上冲凉就带着这个篮子去，就比较没有这么麻烦，要换来换去。这边呢，就是有我的一些面膜、啊、棉花、洗衣用品，跟这个我非常推荐给你们，是一个抹脸的布。然后是一次性的，所以你每天就用一张，就感觉比较干净，比较卫生一点。下面这边就是我最喜欢的一个部分了，就是有我的零食。这个呢就是牛奶，酸奶是我在淘宝买的，这个是有蔡徐坤的脸的哦。然后在下面的这个最底层呢，我是放那时我用来清理房间的这个桶，还有这个呢是我在 IKEA 买的，是专门滚这个床上的这些灰尘的，非常有用。这个只是一个盒子，我之前吃这个炙热餐的时候收下来的，我想要自己做成一个放纸巾的，还没有做。然后这边你们看到的呢，就是我们的 Aircon 卡 r e a d e 那这个卡呢是要自己充钱，你如果要用冷气的话，一分钟不管是一毛钱还是两毛钱，我会把正确的数目打在这边。好，到这里我的房间就介绍完了，后面我拍了一些宿舍的设施给你们看，如果你感兴趣的话，就接着看下去吧。
就是我们这里的 laundry room。今天我刚好要洗衣服，所以就决定把它拍下来给你们看。我通常是怎样洗衣服的。所以这里有三架洗衣服的机器，还有一架烘干机。就是这样子，很像公共的厕所。还有就是我们的冲凉房，那这是我最不喜欢的，就是真拿不下来，然后洗头的时候非常麻烦。喜欢我今天的视频，如果你有任何关于学校或宿舍的问题，欢迎在以下的评论区留言。我们下个视频再见。